Ben döküm tava kullanıyorum. İsteyen çelik tava da kullanabilir. İsteyen teflon tava da kullanabilir. Hiç fark etmez. Her zamanki soru mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? Mantarı yıkadığınız zaman çok çeken bir ürün olduğu için bazı tariflerde ıslak şekilde kullanamazsınız. Ama bugünkü tarifimizde isterseniz yıkayabilirsiniz. Biz iki şekil yapacağız. Daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi ilk postada ıslak mantarları hatta Yine de şöyle bir nemini alalım, kurulayalım. Yıkadığımız mantarları havluyla kuruttuktan sonra hemen tavada kızartıyorum. Burada yıkanmamış mantarlarım var. Bak şimdi şurada burası 200 gram olması lazım. Yine bir 200 gram ayıralım. Şöyle büyükleri olursa çok daha lezzetli olur. Şimdi bak bu bile yıkanmadan sulu görüyor musunuz? Kaba biraz su. Peki Koray bunu nasıl temizleyeceğiz? Şimdi ilk başta sadece yaprağını kullanırsanız bu tarifte çok daha iyi random olasınız. Yani şuraları kullanmayalım. Bunlardan isterseniz çorba yapabilirsiniz. Şimdi bak bunu şöyle Seneceksiniz. Ya Koray temizlenir mi böyle? Temizleme merak etmeyin. Suyunu havlu yardımıyla alacağız. Kurutabildiğiniz kadar kurutmaya çalışın. Bu arada bir bakalım. Evet. Çevirebiliriz. Toplam 10 dakika sonra tamamen pişti. Görüyor musunuz? Tamamen ızgara tadını da alacağız. Döküm tavanın faydaları Peçeteli sildiklerimizle devam edelim. Yani tamamen size göstermek için bunu yaptım. İkisi de bizim için şu anda fark etmiyor tarifte. Şu ufakları da hemen araya. Mantarlar sıcakken su. Hemen alt üst et. Yani çok sıcak dikkat edin. Siz elinize dikkat edin. Benim elim dayanıklı. Yine tuz. Salı günü Samsun'daydım. Yani şu her yemekte etin yerine kullanabilirsiniz. Samsun'da kilosu 35 liraydı. Farka bakar mısın? İstanbul'da 100 lira. Ufak bir numara döküm tava elinize yakar. Dikkat edin. Şöyle bir koruma alıyorsunuz elinize. Böylece sıcak gelmiyor. Şöyle bastırabilirsiniz. Ve çok daha şekilli olur. Ama döküm tava yorar haberiniz olsun. Bakalım ne yapmışız. Evet. Şuna bakalım. Gayet iyi. Şuna bakalım. Nasıl? 5 dakika sürdü. 5 dakika sonra çevir. Evet, gayet iyi. Hepsi pişmiş. Böyle. Al hemen böyle. Al böyle. Şimdilik döküm tavayla bitti işimiz. Ama şimdilik yine tuz sıcakken. Hadi isterseniz sıcakken şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyabilirsiniz lezzetlenmesi için. Karıştıralım. Bakın şu görüntüden incecik kesilmiş et gibi gözüküyor demez misiniz? Kırmızı soğan. İki meze yapacağız. Sadece yarısı benim için yeterli. Fakat bakın bunu aynen bu şekil yapıp buraya kadar tarifte etlerin yanına koyabilirsiniz. Makarna yaptığınız değil mi? Küçük küçük doğrayıp makarnanın içine koyabilirsiniz. Et koymanız, kıyma gerek, koymanız gerekmez. Hani daha ucuz olsun isteyenler varsa ama çok daha lezzetli olur. Ha, haberiniz olsun. Soğan az bile olsa mutlaka oğuyoruz. Mutlaka. 5 dakikadır oğuyorum. Bakın görüyor musunuz? Soğanın bütün suyu elime çıktı. Hemen bunu... Yıkayalım. Bak bizim ırkıyı görüyor musun? Yine terör estiriyor kedi dışarıda. Duyuyorsunuz değil mi sesleri? Geliyor mu kamerayı acaba? Şimdi bunu hemen yıkıyoruz. Bir bağ maydanozun bir tutam. İnce ince doğru. İsteyen dereotu da koyabilir. Dereotu da kullanabilir. Hangisini seviyorsun? İster maydanoz ister dereotu. Ben burada maydanozu daha çok yakıştırıyorum açıkçası. Limon miktarı çok önemli. Fazla limon bütün her şeyi batırabilir. Bakın şöyle... 1 2 yemek kaşığı limon yeterli. 1 yemek kaşığı mayonez. Koray mayonez mi? 
muhteşem bir meze yapıyoruz. Bakın eski İstanbul Rum meyhanelerinin tarifini yapıyoruz. Her yerde bulamazsınız. Yarım tatlı kaşığı, şöyle bir yarımda toplam bir yemek kaşığı hardal. Bazı yemek sirke, Koray bazı yemek sirke kullanmalı mıyım? Artık evinizde şunu bulunduralım. Bakın bir yemek kaşığı bazı yemek sirkesi en az tuz. Tuzla aranıza girmem. Ne kadar istiyorsanız o kadar. İstiridye mantarı tuzu sever. Şimdi şu harcı karıştırıyoruz. Küp küp keserseniz çok daha uygun olur. Ama isteyen şerit halinde de kesebilir. Ama küp küp daha yakışacak göreceksiniz. Küp küp kesiliyor normal orijinalinde. 7 kule, samatya, kurtuluş. Buralardaki abilerimiz iyi bilir. Bu tariflerle ev yemekleri yapan yer arkadaşlarımız, bilhassa bayanlar, mezeci açanlar çok oldu. Ama geçen gün bir Amerika'da mezeci açmış. Çok da güzel gidiyor işler diyor. Helal olsun. İsim hakkı istemiyorum. Yeter ki birileri mutlu olsun. Birileri bu hayatta ufak da olsa bir dokunabilelim. Hop. İşte bu. Zeytinyağı. Restoranta olanlar. Bunu denesin, bunu satsın müşterilerine. Bir kere tattırmanız yeterli. Ne yapacaksınız? Ufak bir tüyo. İlk başta kar etmeyi düşünmeden yemeğin yanına ufak ufak ikram edeceksiniz. Zaten sonra herkes sizden ister zaten. Evet şu birinci mezemiz. Hemen tavaya şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı aç çek ya. Şöyle 1 yemek kaşığı da zeytinyağı atalım. Evet harika. Yarım yemek kaşığı da tereyağı. Biraz acele edelim. Yağ iyice ısındı. Kırmızı biber. Hemen kırmızı biberi ortadan ikiye. Şu içlerini kullanmayacağız alalım. Hemen ikincisinin içi. Vazgeçtim. Rahmet maçını seyretmeyeceğim. Fenerbahçe'nin asfalt maçı varmış. Şimdi bak çelik çelik kestim. Görüyor musunuz? Hemen hemen hepsi aynı boyda gibi. Ama bunlar çok büyük. Bunları şöyle ortadan da ikiye kesiyorum. Böylece hepsini aynı boya getiriyorum. Yeşil biberi şöyle ince ince çekirdekli ile birlikte benim için yarısı yeterli. Kırmızı biber çok acı, çok çok acı. İsteyen acı kullanmayabilir. Bu tarifleri bir yere yazın. Hiçbir kitap yazmaz. Bakmayın biz evde yemek yapıyoruz diye. Bazı arkadaşlar Bizi küçümsüyor gibi ama şöyle kekik iki parça koparırsam benim için yeterli olacak. Hemen bir yıkayalım. Islak ıslak atıyorum. Şunu görüyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim. Böyle siz de evde bulundurabilirsiniz. Biberiye şöyle bir parça. Bu da ıslak ıslak. Biberiye yok, kekik yok Koray. O zaman normal kekik kullanacaksınız. Yoksa yapacak bir şey yok ama olursa çok daha lezzetli olur. Karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Acı sevmeyen kullanmasın pul biber. Acı biber kullanmasın. İki çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir kere karıştır. İstiride mantarını şerit şerit keseceğiz. Hemen oyna. Tek tek devam. Şerit şerit baktığınız çok büyük oldu yani çok uzun oldu diyelim. Mesela isterseniz ikiye kesebilirsiniz. Top sizde ya bu nasıl lezzetli bir şey böyle. Dikkat edin tuz atmadım farkında mısınız? Bu arada orta ateşteyim. Bir 5 dakika pişmeye bırakıyorum. 5 dakika sonra soya sosu şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı hatta 4 yemek kaşığı olsun. Koyar soya sosu kullanmasam olmaz mı? Olmaz. Bir 5 dakika daha pişmesine izin vereceğim. Bunu normalde böyle sıcak sıcak masaya güveçte getireceksiniz. Uzun güveç veya da döküm tavada. Yoklukların kanalıyız. <gülüyor> Acun Ilıca gibi izi anlatıyor ya hani hiçbir şey mi yoktu mahvolmuştum. Şuydu buydu carttı curttu. Bizim de öyle zengin olma şansımız var mı acaba? Bakacağız göreceğiz. Bakma adamın bizden haberi yok ya yani. haber olsa hastamız olur. Altını kapattıktan sonra şöyle maşamla 
Ha bu arada şunları çıkartıyoruz. Bunları kullanmayacağız. Şu biberiye. Bu arada İngilizce kanal açtık. Super Simple Food abone olmayan kemik kadro haberi olmayan kekikleri arıyorum bulamıyorum. Demek ki göremiyorum. Şöyle hemen. Ben maydanoz severim. Evet. <gülüyor> Nasıl oldu? Sıcak istiridi tabağı. Meze sıradan malzemeleri lezzetlendirme sanatı. Nasihat vermekten pek hoşlanmam ben hayatta. Ama benden daha küçükler için söylüyorum. Zaten büyük abilerimiz, ablalarımız bunu çok iyi biliyor. Ben küçükken paranın her şeyi alabileceğini düşünürdüm. Ama büyüdüm hala öyle düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi bir tadına bakalım. <gülüyor> Mis gibi kokuyor. Ama şundan başlayacağım ya. Sıcak ya inanılmaz güzel kokuyor. Hatta şundan beraber başlayalım isterseniz. Ne dersiniz? Bak frereden var. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın. Burada çov var. Bu arada bak güney frereden var. Görüyor musunuz? Düşeni kaldırırız ama gözümüzden düşene çare yok. Bir de şunun tadına bakalım. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Şu sizi delirtecek. Böyle bir şey yok. Vay vay vay. İş yeri sahipleri. Oğlum bak babanız bu kıyağı yapmaz. Bunu koyun menünüze. Bunu koyun. Maç başlamak üzere. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama yıl 2023 oldu. Hala izleyip izleyip abone olmayan bizanslılar var. Gözüm üstünüzde. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.